असलम व्यूवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंगफली की चिक्की तो फ्रेंड्स ये लोनावला की बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसे आप दुनिया भर में लोग बनाते हैं जैसा कि विंटर आ चुका है तो इस मौसम में जैगरी और पीनट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को पूरा ही देखें तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है बस इसमें कुछ खास ट्रिक्स होती है जिसको आपको फॉलो करना होगा तो स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मूंगफली यानी पीनट अढ़ाई सौ ग्राम लिया है मैंने यहाँ पे अब मैंने एक ले लिया है पैन जिसे मैंने हाई हीट पे पहले गरम कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे अपने पीनट इसके हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर ही हमें रोस्ट करना है तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार अपने घरों पर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं तो अब हम फ्लेम को कर देंगे हाई इसे रोस्ट करने में लगभग हमें पाँच से सात मिनट का वक्त लगेगा थोड़ा सा हमें इसे और ब्राउन करना होगा ताकि अंदर से ये अच्छे से रोस्ट हो जाए और चिक्की में इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए तो देखिए हमारा पीनट बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है अब हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में ऐसे निकाल करके थोड़ी देर के लिए हम ठंडा कर देंगे या फिर आप फैन के सामने रख दीजिए इसे ठंडा करने के लिए तो देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है इसे पाँच मिनट के लिए अब इसे आप हाथों से मसल मसल करके सारे इसके छिलके को निकाल लीजिए तो देखिए मैंने पीनट को बिल्कुल ही साफ कर लिया है इसका छिलका हटा दिया है मैंने अब हम लेंगे यहाँ पे गुड़ यानी जैगरी इसकी क्वांटिटी हम ले रहे हैं यहाँ पे 300 ग्राम और इसे मैंने क्रश कर लिया है थोड़ा सा और फ्लेम को हम बिल्कुल ही लो रखेंगे अभी तो फ्रेंड्स मैंने इसमें कोई सा भी पानी या कुछ भी नहीं डाला है अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें सिर्फ वन टेबल स्पून पानी डाल दीजिए तो अब हम मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम तो देखिए ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है वन टेबल स्पून रिफाइन ऑयल आपके घरों में अगर लोग घी पसंद करते हैं तो आप इसमें वन टेबल स्पून घी डाल दीजिए तेल डालने से इसमें बहुत ही सी चिकनाहट आ जाएगी इसीलिए मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल का यूज किया है तो देखिए यहाँ पे जैगरी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो धीरे धीरे ये बिल्कुल ही लिक्विड ही हो जाएगी जैगरी को पकाने में लगभग हमें 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ही जो है जैगरी एकदम पतली सी हो चुकी है यानी गुड़ तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे हाई और इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे वरना ये कहीं से भी जल जाएगी इसलिए बराबर से अगर स्टर करते रहेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और जैगरी और गुड़ तो बहुत ही फायदेमंद होता है आपकी हेल्थ के लिए यानी हमारे हेल्थ के लिए तो इस सर्दी मौसम आप जरूर ट्राई करिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं गुड़ का कलर चेंज हो चुका है लेकिन हमें इसे थोड़ी देर और पकाना होगा तो इसे हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ले लिया ठंडा पानी और इसमें थोड़ी क्वांटिटी को डाल देंगे इसमें अब इसे हम हाथों में दबा करके देखेंगे तो देखिए बिल्कुल ही अच्छे से बाइंड हो रही है और थोड़ी सी चिपचिपी है तो अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना होगा तो मैंने इसे थोड़ी देर और पका लिया है यहाँ पर तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है पिनट को और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अभी यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे लो क्योंकि इसे मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दिया है तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स कर चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुड़ में बहुत ही ज़्यादा तार आ चुका है मिक्स करते करते ही तो फ्रेंड्स आप मेरी आज की रेसिपी के लिए ज़रूर हमारे रेसिपी को लाइक करें 
और हमारे चैनल को हमारी रेसिपी को दोनों को शेयर करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्लेट और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा करके अच्छे से ग्रीस कर दिया है चारों तरफ से ऑयल लगाने से ये बिल्कुल ही चिपकेगी नहीं तो देखिए फ्रेंड्स हमें इसे थोड़ा सा और पकाना होगा लगभग हमें इसे एक से दो मिनट के लिए और पकाना होगा मीडियम फ्लेम पे तो देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में जिसे हमने ऑयल से ग्रीस किया था तो इसे अच्छे से आप पूरे निकाल दीजिए निकालने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जम जाएगी और निकालने के बाद इसे आप अच्छे से स्पैचुला से या फिर इसे टैप करते हुए बराबर कर दीजिए इसे हमने थोड़ा देर ठंडा कर लिया है तो अब इसे हम ठंडा करने के बाद थोड़ा सा इसमें कट लगा लेंगे बस हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना थोड़ा ही ठंडा करना है वरना इसमें आप कट भी नहीं लगा पाएंगे अगर ये अच्छे से ठंडी हो गई तो तो इसमें कट लगाने के बाद इसे हम थोड़ी देर और ठंडा कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है पंखे के सामने रख करके अब मैंने इसे तोड़ करके दिखाया है आपको तो देखिए जहाँ जहाँ से इसमें कट लगा हुआ वो वहीं से टूटने लग जाएगी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें शेयर करें अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें तो मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है तो फ्रेंड्स देखिए हम आपको इसे तोड़ करके बता रहे हैं बिल्कुल हम आपको सामने इसे तोड़ करके बता रहे हैं देखिए कितनी कुरकुरी बनकर रेडी हुई है तो फ्रेंड्स आप भी अगर मूँगफली की चिक्की को मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपकी भी चिक्की इतनी ही अच्छी और टेस्टी बनेगी तो फ्रेंड्स आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमें इंस्टा पर भी फॉलो करें उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।